。首先，我觉得哈兰德啊，他最近两场球确实某些关键处理球出现了问题，比如说上场跟阿森纳应该在禁区里边有一个类似于准空门，可以横横敲，马上就一空门，他那踢呲了，漏过去了。这个对于中锋的判断，你不能以他出了多少次球，过了多少次人啊，不能以他打多少门啊来去判断他成功与否。因为一个球队的中锋在面对强队的时候，大部分是去站岗的，啊，特别是当你这个中场失去了控制力之后，那么举个例子啊，大家应该都看过这个国足比赛啊，就是吴磊在杨科维奇手下，他在打亚洲杯的时候，那基本上见不着人，六十五分钟马上换下来，那么你说是吴磊对吧？他这半年啪突然有多大进步吗？其实不是这样，是因为他在杨科维奇手下呢，他技战术啊，他没有得到一个足够的支撑，导致他一场比赛他拿不到几次球，失掉几次门。那么可能你在一场比赛中，你很难去不停的去哎去找这个感觉。那么你突然机会来了，你叭就踢飞了啊！这种时候会其实是经常发生的。哈兰德在曼城这个情况跟上个赛季有一个不同的点在于哪呢？上个赛季曼城其实是有六个中场给他传球，他三二四幺嘛啊。上个赛季其实你看罗德里啊、京多安、德布劳内、呃博纳多席尔瓦啊，包括格拉利什，对吧？他们这个这个人呢，他一拉开，然后呢？相当于每一个人都作为中前卫啊，都可以给他传球。但这个赛季呢，他多库一上来之后呢，他相当于多了一个前锋，那么多库的丢球回合也变多啊。同时呢，你看啊，福登发挥越好，哈兰德的空间就越少，因为福登呢，他发挥好的时候都是他拉到中路来，福登一拉到中路来，他变相着挤压了哈兰德跟对手中卫包括后腰之间的空间，所以哈兰德他空间更小。那本身哈兰德呢，他这个球员呢，他是脚下技术啊，他不是他的特点。他拿球啊，转身啊，突破啊等等，他其实还是比较糙的，他就类似于大开大合的这种突前型的，利用速度这种跑锋。所以当年呢，假设哈兰德没来曼城啊，他是去其实去拜仁、啊，我觉得对于他的技战术啊方面来讲，可能是最合拍的。但是来都来了，我们就在讲他在曼城他这个表现究竟是不是隐身。首先，我个人理解他是没隐身的，为什么呢？因为我们就是观察一个球队啊，或者观察一个球员的表现，我们不能说是哦，这个球员他在曼城。啊，他没进球啊，就废；或者他在曼城啊，他没怎么突然他就突破，好像就哎拉了。我觉得你更多要从球队整体战绩啊，包括这个球队的主要打法来判定这个球员他在曼城他究竟是是不是在完成他的功能。那么现在瓜迪奥拉给哈兰德什么战术任务？顶住对手中卫，不要回来。后边有德布劳内，空间有德布劳内，有福登，有罗德里，有斯通斯，他们会往上顶。那么你哈兰德在前面顶着站住，把这个空间把中卫压住，让禁区前的人持球。在弧顶处去发动进攻，这是瓜迪奥拉给他的任务。那在这种战战术任务的情况之下，你不可能指望哈兰德像梅西一样，对吧？打九号回到中后卫位置接球，拿球叭叭连续组织进攻。他第一不是这个特点，第二你曼城也没有给他安排这个战术任务，对吧？曼城最起码到今天为止，他好几十轮、二十多轮、十几轮没输过球了。所以说呢，你说关键处理球没处理好，确实。但是呢，跟阿森纳那场比赛，最起码我觉得啊，不算是隐身，因为阿森纳他是加布里尔主防啊，萨里巴协防。那么他一个人吸引了两名中卫，对吧？那么在这种情况，你中场不能给他足够的支撑，那你第一时间你该开会的人其实是中场，因为我以前踢过前锋，我知道这种无力感。当你的中场呃拿球一拿球，你往前一跑，中场叭就低头就回回传，对吧？你拿球你一接，中场一回电又回去了，你每次向前都不得不到中场的回应，那么你渐渐的你就失去了这个向前的这个想法了。那你不站岗吗？肯定站了站了吧？哈兰德在曼城这个表现呢，最起码现在还不至于给他开这么久的会，因为你看射手榜现在也在前列。对吧？那么中锋本身就是一个大部分中锋，特别这种啊，你说把哈兰德用成一个蹲坑式的，或者用成一个强点型的，其实还是虐菜属性居多。你真是打硬仗、打强队，还是得靠内部啊，靠这个中前卫啊，或者靠边前卫去制造空间，因为本身这个是球队出场职责来划分。好好给你两个边后卫开会。你那打阿森纳那场比赛，我没记错啊，格瓦迪奥啊，格瓦迪奥在场上。他进攻的时候已经拉到了边前卫的位置上，他很多时候是出现在对手的禁区和角球、角旗杆附近，他在那个地方他创造不了任何的威胁。那萨卡一个人往那一站，他不需要去协防，那么他里边就边后卫啪一夹，哈兰德一个人，周周边全是人，对吧？满城尽带黄金甲，那玩意儿怎么踢呢？你如果一个前锋，你的空间每一次身边拿球的时间不超过一米，那么你只能只寄希望于高空球了，因为天上是不可能包夹你的嘛。天上的话，你头跳起来只有一个头，不可能说有两个头过来加你。那么哈兰德的头球又不是他的特点，他其实头球呢有，但不是他的特点。他不喜欢用头，你看他的处理球啊，他的第一想法永远是靠脚，他喜欢打门，喜欢抽射，喜欢铲射，喜欢推射。但是呢，他不喜欢用头，但他他不是说他没头
。那么这种情况下的话，你边路传中也不是曼城打法，对吧？第一没有边路传中，第二你边路渗透打不出来，两个边后卫在场上就已经相当于形同虚设。格瓦迪尔买来，如果你一个亿买这样的球员是来打边后卫的，那只能说曼城已经被转会引援是失败的。那这个球员他本身不是一个边后卫，他是一个边中卫，他打边后卫怎么踢呢？啊，所以讲，我觉得与其给哈兰德开火，你不如想想为什么这个赛季曼城那个边路打不开局面，为什么不能给中锋提供空间？那么更多的原因是因为你两个边后卫属性太低，主要是大大家伙把哈兰德把他跟姆巴佩放在一个档次，咱去咱去看，什么？那其实你是比不了的。我有一说一，现在足坛上你没有任何一个球星，你可以说我这个人能力我跟姆巴佩比。你要拿姆巴佩的标准来界定所有球员，那贝林厄姆和哈兰德都不值钱，对吧？你不能说是你说所有球星啊，你说我都要跟姆巴佩一个标准。姆巴佩一点八亿，哈兰德你也一点八亿，你就得跟姆巴佩一样踢球。你把姆巴佩放到曼城来，姆巴佩那肯定比哈兰德好使，这有一说一是这样的。特别是在曼城这样体系当中，因为他能力是本人位置不同，能力属性也不同。姆巴佩这样的球员，他现在的这个竞技能力和他竞技水平，他就是毫无争议的，现在就是世界最好的那个，对吧？最好的那个。你去年哈兰德、贝林厄姆、贝林厄姆是比他小，贝林厄姆比姆巴佩小小很多，虽然他现在值钱。但是其实，如果贝林厄姆假设啊，贝林厄姆跟姆巴佩是同龄，就姆巴佩二十岁的时候跟贝林厄姆二十岁的时候，那么贝贝林厄姆跟姆巴佩相比，还是姆巴佩要好一些，因为刚刚拿过世界杯冠军那个时候最最猛的时候。现在呢，你不能拿，就是可能大家伙普遍意识还是觉得哈兰德跟姆巴佩双骄，这是上个时代遗留下来的果实。但是呢，旧时代的残党已经渐渐逝去了，新时代的大船正在向前驶发，未来的足坛有可能是百家争鸣年代啊，那个一唱一和的时代已经过去了。我估摸着未来啊。哈兰德跟姆巴佩啊，应该你说双骄不双骄，这个新双骄是弄不起来了。我感觉姆巴佩啊，这个能力啊，他一旦去了皇马，就要估计就要起飞了。